Приветствую вас, друзья, на своем канале. Значит, сегодня отвечаю опять на вопросы ваши. Давайте посмотрим, какие тут у нас вопросы набрались. Так, значит, самый активный наш пользователь Дмитрий Вяткин задал вопрос. Значит, какие таймеры надежнее? электромеханические или электронные вопрос очень интересный значит сейчас я вам э, конкретно по этому вопросу свое мнение то и выскажу ну ладно давай бухти мне как космические корабли бороздят большой театр значит по данному вопросу э, я вам сейчас дам короткий в принципе ответ естественно надежнее все-таки электромеханические простые таймеры Значит, давайте мы с вами сейчас обзор сделаем что вообще бывает какие таймеры что, что они себя представляют ну самые дешевые конечно это у нас вот такие электронные значит вот этот вот у нас им 01 самый распространенный таймер от тайки электронный Значит, скорее всего, китайского производства какого-нибудь, они бывают разного производства. Значит, зависит от производителя, в принципе, зависит только само внутреннее качество изготовления. То есть, хорошо или плохо, они в большей степени там залили вот эту плату э, лаком там, или каким-то еще, э, значит, стойким покрытием, чтобы защитить от перепадов температуры и влажности. Вот. Э, такой как раз мы меняли вот в прошлый раз на Ходпоинт Аристония их применяют практически в основном на всех и на, на морозильных камерах сейчас в современных стенолах там да индезитах вертикальных вот и на значит холодильниках индезит стенол на Ходпоинт Аристон ну много короче во многих именно такие значит встречают еще такие ТУ 01-2 Значит, это, в принципе, практически то же самое, что и ТИМ-01. Отличаются они только вот временем, там, то есть, ну, своим, так скажем, алгоритмом, который выражается во времени оттайки, там, допустим, да, во времени вот состояния вот этого капли падения времени на капли падения в различной паузы. А так, в принципе, можно их ставить и заменять. И я не вижу в этом ничего такого. Крепеж у них совершенно одинаковый и по внешней внешне они в общем-то похожи особо не отличаются да то есть вот совершенно вроде как бы одинаковые значит давайте перейдем к электромеханическим ну самый распространенный электромеханический вот такой да вот я даже честно говоря никогда не задумывался как он называется в общем используется на кинолах раньше использовался значит вот такие вот они в принципе если он фирменный очень надежный срок службы значит этого Таймер от тайки э, порядка 10-12 лет. Значит, вот такие вот э, значит, применяются на э, Deo, значит, на Samsung. Вот такие механические. Тоже качество хорошее, но срок службы у них, конечно, у механических ограниченный срок службы. Значит, э, к электронным таймерам от тайки, если можно так сказать, можно еще отнести, так скажем, и вот такие. Да? Но это вот блоки электронные блоки управления что за ерунду ты мили? соответственно они управляют вообще всей системой значит но естественно в них встроены функции таймера атаки я просто их показываю что это тоже электронный и здесь его рассматривать можно тоже как и частично как и таймер атаки значит вот этот у нас вот с холодильника lg значит такой уже старенький холодильник довольно таки вот этот вот у нас с холодильника Hot Point Ariston Quadrio Side by Side. То есть это широкого холодильника, такой современный уже. Вот. Естественно, и здесь, и здесь имеется встроенный, так скажем, таймер оттайки. Но если рассматривать данное значит, устройство электронное только как таймер оттайки, вот его относим, значит, вот. Ну, рассмотрим только часть его, так сказать, как таймер атаки. Можно отнести его так же, вот, как вот вместе с этих в один ряд, что это электронное. И все это как бы непредсказуемое. Значит, электронные э, все, э, значит, 
платы управления, будь то они вот полностью управляют всем холодильником, будь то только значит, функции от тайки значит, управляют, они непредсказуемы в том, что они могут выйти в любой момент. То ли он выйдет, вот вы его сегодня поставили, завтра он вышел из строя, то ли он проработает у вас 20-30 лет, может быть вообще, и выкинете холодильник уже, а он еще будет рабочий. Вот в этом деле, вот, так скажем, предсказать нельзя. Вот, значит, механические, они в принципе предсказуемые. У них есть определенный э, запас, так скажем, ресурс. Вот, э, после чего после, э, они ну, выходят из строя. Э, бывает так, выходит из строя либо, значит, механическая часть, то есть шестеренки изнашиваются. Э, может быть, ось там у них, да, немножко разрабатывается, вот, где он крутится, смещается и начинает закусываться, хотя он перестает крутиться. Бывает также и внутри контактная группа подгорает от времени. Вот. В частности, это в том случае, когда вот, особенно вот в этих, да, когда он стоит именно в среде, в агрессивной, все-таки там и влага, и перепады температуры, и все-таки там и сконденсироваться может в нем. Это вот в морозильниках, когда внутри ставится, да, в тенолах, они, ну вот эти вот они обычно внутри стоят. Вот, вот эти вот они обычно стоят сзади, снаружи, и контактная группа у них, я думаю, реже выходит из строя, но механическая часть, она все-таки изнашивается. Единственное, что могу сказать, что если он фирменный у вас, да, не какая-то подделка, то наверняка он у вас, ну, лет 12 э, проходит, но после этого ждите, он обязательно выйдет из строя. То есть, если вот по электронному он непредсказуемый, он может и 30-40 лет у вас проработать, да, неизвестно. Это зависит от многого, от перепадов напряжения, там, я не знаю, у вас вообще, от, от различных там вещей, то вот эти вот, они гарантированно у вас выйдут из строя. Но вы точно можете знать, что если у вас стоит механический, и он фирменный, 10-12 лет, он точно у вас проработает. Вот, поэтому делаем вывод, значит, какой лучше. Значит, да, эти подороже, механические, ну, чем я имею в виду, чем вот эти вот Team 01 и TO 01-2. Вот. Механические подороже, но зато они гарантированно у вас, вы точно знаете, что у вас срок службы его э, приличный, и вы 10 лет можете спать спокойно и знать, что он у вас не выйдет из строя. Значит, в отношении вот этого, ну это, так скажем, кот в мешке. Когда он выйдет из строя, никому не известно. Вот, поэтому, если хотите спать спокойно, можно ставить, значит, такие. То есть, можно, в принципе, взамен электронного ставить и механический. Значит, единственное, там, ну, я не раз не ставил, но там, по-моему, нужно вот контакты, так скажем, поменять местами тут. Вот. Это, это, в принципе, вот в этом это не сложно. Скрываешь его там и просто переставляешь контакт. Вот. А так, в принципе, ну, я ставлю, значит, если стоит... Тим 01, я туда ставлю Тим 01. Значит, если стоит ТО 01-2, я ставлю ТО 01-2. То есть, как из завода предусмотрено. Значит, если стоит механический такой, ставлю такой. Значит, стоит такой, еще такой. Значит, бывает, конечно, случаи, если ну, нет возможности найти именно вот родной, к примеру, вот такой, да. Ну, приходится ставить, допустим, вот этот вот. Крепеж у них, скажу, у всех он, в принципе, ну, одинаковый, да, ну, за исключением, ну, вот я имею в виду вот эти. Вот тут вот, да, немножко крепеж другой, видите, вот он немножко крепление другое. Вот, но, в принципе, его можно приспособить, установить вот это вот дело, так скажем. У всех у них 4 контакта, то есть, если вот здесь 3, то 4, вот он вот здесь снизу, так же самое, то есть, вот этот 4 контакт, он просто ниже выведен. Вот, поэтому, в принципе, у них... Э Алгоритм работы у всех примерно одинаковый. Зависит от времени отдыха, от времени, значит, через которое значит, он выходит в режим атаки. То есть вот эти вот все алгоритмы, они, конечно, могут отличаться, но серьезных значений это для холодильника не имеет. Можно, в принципе, если есть у вас руки из нормального места, то можно менять эти с этими, эти с этими, если нет другой возможности. Все. Поэтому... Вот. Но предпочтение я, например, отдаю все-таки механическим. Впрочем, ничего нового. Итак, думаю, я ответил на ваш вопрос. Еще раз э, хочу акцентировать ваше внимание на том, что это мое субъективное мнение. Если кто-то считает, что электронные лучше, я не буду оспаривать этого мнения. Просто я поделился, меня спросили, я поделился чисто своим мнением. Я считаю, что механические лучше и надежнее, как любое, допустим, если опять же рассматривать с точки зрения вот, э, 
электронные блоки управления вот эти, да, что они не только таймер от тайки, они еще и, значит, терморегулятор, да, ну, в какой-то части, плюс к нему еще датчик, да, идет. Вот, то все-таки, опять же, электромеханический терморегулятор, я считаю, все-таки лучше, чем электронный. Опять же, по той, по той, по той причине, что э, он будет служить конкретное время, долгое, да, вы знаете, какое время будет служить. Вот, в отношении электроники, ну, это вещь непредсказуемая. Ну, спасибо за внимание. Рад, если, значит, мой, мой так скажем, ответ ну, вас удовлетворил. Пишите комментарии, заходите на канал. За Кто зашел впервые, не забудьте подписаться на мой канал. Значит, до новых встреч. Я просто поплопнусь.